शुरूते ही नेपाल ट्रांजिटिड खबर বিমান দুর্ঘটনায় আহত সাত জনকে ছাড়পত্র দিয়েছে নেপাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহত অপর তিন জনকে এখনো নেপালের হাসপাতালেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে কবির হোসেন ও রাশিদ আহমেদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়া যাত্রীরা হচ্ছেন শেহিরিন আহমেদ মোহাম্মদ রেজাউনুল হক ইয়াকুব আলী মেহেদি হাসান ইমরানা কবির হাসি সৈয়দা কামরুন নাহার স্বর্ণা ও আলমুন নাহার অ্যানি এদের মধ্যে শেহিরিন আহমেদকে আজ দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এছাড়া রেজাউনুল হককে তার পিতা উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নিয়ে গেছেন ইয়াকুব আলী ও ইমরানা কবির হাসিকে চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে তবে ইমরানা কবির হাসির শারীরিক অবস্থা জটিল হওয়ায় তাকে আপাতত দিল্লিতে পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানান কেএমসি হাসপাতালের সমন্বয়কারী রাজীব রাজ মালেন্ডার বাংলাদেশের চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করেই তার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে উই হ্যাভ 10 پیشنটস এডমিটেড হিয়ার অ্যাট প্রেজেন্ট অফ देम 8 আর বাংলাদেশি ন্যাশনালস to our Nepalese nationals. Now, out of these, eight, uh, out of these 10 patients, there are two patients who are critically unstable. We must understand that these are very grievous injuries. A plane crash accident is a very dangerous and a grievous injury. There are certain patients who are critical, but they have become slightly stable. And there are five patients who have become stable. সামনে তিনজন হেঁটে বের হয়ে গেছে বিমান দুর্ঘটনায় আহত শেহরিন আহমেদকে আজ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এই মুহূর্তে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছেন সহকর্মী মহিম মিজান সেখানকার সবশেষ খবর নিয়ে যোগ দিচ্ছেন তিনি আমাদের সাথে মহিম শেহরিনকে নিয়ে আসার বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি কখন ঢাকায় আসবে কি দেখছেন সেখানে আসলে মুনি এখানে শেহরিন আহমেদ যে আসবেন সেটি বাংলাদেশে যখন তিনি ল্যান্ড করবেন তার যে বিমান বাংলাদেশের জিরো জিরো সেভেন যে যে সেভেন টু যে বিমানটি ল্যান্ড করবে বাংলাদেশ বিমান সেটি আসলে তিনটা তিনটা নাগাদ হয়তো পৌঁছতে পারে আমরা একটু আগেই চলে এসেছি যাতে তার পূর্ব প্রস্তুতি দেখতে পারে এবং এরই মধ্যে কিন্তু ডক্টর সামন্তলাল যে বার্ন ইউনিটের প্রধান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনি কিন্তু গণমাধ্যমকে এর মধ্যে জানিয়েছেন যে তারই তত্ত্বাবধানে সেই না আমাদের যে যে অংশটি জ্বলে গেছে আট শতাংশ জ্বলে গেছে এরকম আমরা তথ্য আমরা পেয়েছি এবং তার পায়ে তার পা ভেঙে গেছে একটি পায়ে একটু ভাঙার একটু ঘটনা ঘটেছে যে যার কারণে ডক্টর সামন্তলাল তার তত্ত্বাবধানে সেই শেহরি না আমাদের চিকিৎসা করবেন এবং সামন্তলাল ডক্টর সামন্তলাল এরই মধ্যে কিন্তু শাহজালাল বিমানবন্দরে কিন্তু একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি অতিরিক্ত গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে শেহরি না আমাদের তার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কোনো সমস্যা না হয় এবং আপনি জানেন যে বনি এর এই যে আশা এবং সমস্ত খরচ কিন্তু এর মধ্যে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ সমস্ত কিছু তারা তত্ত্বাবধান করছে এবং তারই তাদেরই তত্ত্বাবধানে আসলে বাংলাদেশ বিমানে করে সেই নামে বাংলাদেশে এসে পৌঁছে এবং তার পরবর্তী চিকিৎসাগুলো নেবে এর মধ্যে কিন্তু যে হাঙ্গার গেট যে আট নম্বর হাঙ্গার গেট দিয়ে আসলে সেই নামে বের হবেন এবং সেখান দিয়ে হয়তো রানওয়ে পর্যন্ত তার যে অ্যাম্বুলেন্সটি যে অ্যাম্বুলেন্সটিতে করে তিনি যাবেন সেখানে রানওয়ে পর্যন্ত হয়তো অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে যাওয়া হবে তারপরে সেই সে দিক দিয়ে বেরোম আমরা অপেক্ষায় আছি যদি সেই নামে বাংলাদেশে এসে কোনো কিছু আমার গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চান সেই জন্য আমরা প্রস্তুত
না আসলে তার সহজনদের আসবার কথা আমরা এরি মধ্যে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ বলেছে যে সে এনকে গ্রহণ করবার জন্য তার এমনিতে তার কাজেন অর্থাৎ খালাতো ভাই কিন্তু নেপালে তার তার সাথেই কিন্তু চলে আসছে এবং এখান থেকে শেরিন আহমেদকে রিসিভ করবার জন্য কিন্তু তার সহজনরা এসে পৌঁছেছে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি যে আসলে সহজনদের সঙ্গে এসে সেখানে যাব এবং যেহেতু তিনটার সময় হয়তো গণমাধ্যমকে তারা ফেস করতে চাচ্ছে না যার কারণে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি না হয়তো আর বিশ পঁচিশ মিনিট পরে যে যেদিক দিয়ে সেই নামে যাবে অ্যাম্বুলেন্সটি যাবে সেখানে হয়তো আমরা গেলে স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবো আমরা আমরা আসলে সে অপেক্ষাতেই আছি মনি মহিমা আপনি খোঁজ খবর রাখতে থাকুন আমরা আবারও আপনার কাছে ফিরছি বিমান দুর্ঘটনা আহত শেরিন আহমেদকে আজ দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সহকর্মী মহিম মিজান বিমান দুর্ঘটনা আহত শেরিন আহমেদকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইউএস বাংলার জি এম কামরুল ইসলাম দেশে ফিরে আনার পর তাকে ঢাকা মেডিকেলে বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হবে এছাড়া নেপালে ইউএস বাংলার ফ্লাইট আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান কামরুল ইসলাম আহত অবস্থায় ছিলেন ওখানে তাদের মধ্যে একজন শাহরিন আহমেদ যাকে আমরা বিকেলে আমাদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বিমানের একটা ফ্লাইটে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসছি আমি তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিটে আমরা ভর্তি করানোর জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আমরা সম্পন্ন করেছি এবং গত রাতে আমাদের আরেকজন পেশেন্ট যারা যিনি হচ্ছেন ডাক্তার রেজানুল হক ওনাকে আমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যোগে সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালে আমরা অলরেডি নিয়ে গিয়েছি এবং সেখানে ওনাকে অ্যাডমিট করানো হয়েছে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুর্ঘটনার ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃসময় উনিশশো বিরানব্বই সাল এবছর তিন মাসের ব্যবধানে দুটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় দুশো আশি জন উনিশশো সালে চালুর পর এই বিমানবন্দরে সত্তরেরও বেশি বিমান দুর্ঘটনার প্রাণ হারায় ছশোরও বেশি মানুষ ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলোর খবর জানাচ্ছেন নাহিদ দীপা উনিশশো বিরানব্বই সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের করাচি থেকে রওনা দিয়ে নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরের ল্যান্ডিং এর আগে পাশের একটি পার্কে বিধ্বস্ত হয় পিআই এর একটি ফ্লাইট এতে মারা যায় বিমানের একশো সাতষট্টি জন আরোহীর সবাই মূলত পাইলটের ভুলকে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় তদন্তে বলা হয় কাঠমান্ডুর পাহাড়গুলো সম্পর্কে পাইলটের পূর্ব ধারণা ছিল না এছাড়া এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এটিসির সাথে যোগাযোগটাও ঠিক ছিল না এর তিন মাস আগে ল্যান্ডিংয়ের সমস্যায় পড়েই থাই এয়ারওয়েজের বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মারা যায় একশো তেরো আরোহী এই দুর্ঘটনাতেও এটিসির সাথে পাইলটের যোগাযোগের ত্রুটির কথা বলা হয় তদন্ত রিপোর্টে জানানো হয় ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনকারীর ইংরেজি উচ্চারণ সঠিক না থাকায় কেউ কারো কথা বুঝতে পারছিলেন না দু হাজার দশ সালের পনেরোই ডিসেম্বর নেপালের বেসরকারি এয়ারলাইন তারা এয়ারের একটি বিমান খারাপ আবহাওয়ায় রানওয়েতে ঠিকঠাক নামতে পারেনি তিনজন ক্রু সহ বাইশ আরোহী নিয়ে বিমানটি মাঠিতে আছড়ে পড়ে এতে মারা যায় সবাই দু হাজার এগারো সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর ঠিক একই রকম দুর্ঘটনায় মারা যায় আরেক বেসরকারি এয়ারলাইন বুদ্ধা এয়ারের উনিশ জন এর ঠিক এক বছর পরে দু হাজার সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর সীতা এয়ারের উনিশ যাত্রী সবাই মারা যায় দুর্ঘটনায় তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় টেক অফের ঠিক পরপরই প্লেনের ডানায় পাখির সংঘর্ষে বিমানের আগুন লেগে যায় উনিশশো সাল থেকে যাত্রা শুরু করা নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এখন পর্যন্ত একাত্তরটির দুর্ঘটনা ঘটে মারা যায় ছয়শোরও বেশি মানুষ বিশ্বের শীর্ষ দশ বিপজ্জনক এয়ারপোর্টের একটি এই ত্রিভুবন বিমানবন্দর নাহিদ দীপা একাত্তর এই মুহূর্তে নেপালে বাংলাদেশ এমবিসির সামনে আছেন সহকর্মী ফাল্গুনি রশিদ সবশেষ খবর নিয়ে সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে ফাল্গুনি ঢাকা থেকে যাওয়া চিকিৎসকরা নেপালের হাসপাতালে পৌঁছেছেন কি এখন পর্যন্ত কিন্তু ঢাকা থেকে আসা যে নয় সদস্যের টিম আমরা জানতে পেরেছি নয় সদস্যের একটি টিম মেডিকেল টিম নেপালে আসতে রওনা দিয়েছেন তারা এখনও এসে পৌঁছে নেই আমরা এই মুহূর্তে আছি বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে কিছুক্ষণ আগে আমরা কাঠমান্ডু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিলাম এবং বাংলাদেশ টিম যখন আসবে তারা সম্ভবত প্রথমেই কাঠমান্ডু মেডিকেল টিমে মেডিকেল কলেজে আসবে এবং আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে গতকাল পর্যন্ত কিন্তু দশজন আহত বাংলাদেশি নেপালে অবস্থান করছিলেন আজকে কিন্তু সেই সংখ্যাটি আটে নেমে এসেছে এক 
একজন কি উন্নত চিকিৎসার জন্য কালকে রাতেই পাঠানো হয়েছে সিঙ্গাপুরে আরেকজন শেহরি আহমেদ সৌভাগ্য সৌভাগ্য প্রতি যদি বলি আমরা তাকে ভুল হবে না তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি আসলে পরিবারের অনুমতি এম্বাসের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশে ফিরে গেছেন তার যে বিমান সেটিও কিন্তু দেড়টার দিকে ছেড়ে যাবে নেপাল থেকে তিনি হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্যেই চলে গেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে তিনি বাংলাদেশের মাটিতে পৌঁছতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি এবং এই নিয়ে আসলে আর আটজন আহত রোগী নেপালে আছেন এখন পর্যন্ত তাদের নাম একটু বলতে চাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় যিনি আছেন ইমরানা কবির হাসি তিনি ক্রিটিক্যালি আনস্টেবল বলছেন চিকিৎসকরা তাকেও কিন্তু দিল্লি পাঠাবার একটি কথা আমরা শুনেছিলাম ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে পাঠানো হবে কিন্তু আজকে যখন কেএমসি হাসপাতালের যারা দায়িত্বরত চিকিৎসক আছেন তারা কিন্তু বলছেন যে এই অবস্থায় এই শারীরিক অবস্থায় আসলে তাকে ভ্রমণ করার অনুমতি তারা দিতে পারছেন না তারপরেও যদি নেপাল পক্ষ বা তার পরিবার চায় যে তাকে অন্য কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে সেক্ষেত্রে সেই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে তবে এখন পর্যন্ত তারা মনে করছেন যে ইমরানা কবির হাসিকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নেয়ার মতো অবস্থা শারীরিক অবস্থা তার নেই তার শ্বাসতন্ত্র পুড়ে গেছে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাথার অনেকখানি অংশ পুড়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যদি বলি তার দেহের উপরের ভাগের অনেকখানি অংশ পুড়ে গেছে আমরা খুব সহজেই ধারণা করতে পারি যে শ্বাসতন্ত্রে সামান্যতম যদি পোড়ার ক্ষত থাকে তিনি কিন্তু আসলে আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকে ফিরে আসেন না সাধারণত তবে আমরা আশা করছি তিনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে আবার ফিরবেন এছাড়া আরেকজন রয়েছেন যিনি আরও দুইজন আশঙ্কাজনক বলছে কেএমসি হাসপাতাল থেকে রাশেদ রুবায়দ তারও ফুসফুসের রক্তনালীগুলো আসলে জমাট বেঁধে গেছে কিন্তু তিনি স্টেবল আছেন তার পরিবার বলছে যে যদি অনুমতি দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশে যেতে পারেন যদিও এখনও তারা সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন না আরেকজন রয়েছেন কবির হোসেন তারও আসলে ওপরের অনেকখানি অংশ পুড়ে গেছে এবং পায়ের পায়ের হাড় ভেঙে গেছে তাকেও ক্রিটিক তাকেও ক্রিটিক্যালি স্টেবল বলা হচ্ছে অর্থাৎ তিনিও আসলে কিছুটা উন্নতির দিকে তাকেও আইসিইউতে রাখা হয়েছে এই দুজন বাদে বাকি যে পাঁচজনের কথা আমরা বলতে পারি তার মধ্যে একজন রয়েছেন নরভিক হাসপাতালে তিনি তাকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে পাঠানো হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে সেটি কালকে ইয়াকুব আলী তিনি অন্য একটি হাসপাতালে আছেন আর বাকি থাকছেন আলিমুন্নাহার অ্যানি মেহেদি হাসান কামরুন্নাহার স্বর্ণা তারা ফিরে যাবার মতো শারীরিক অবস্থা অর্জন করেছে বলে চিকিৎসকরা আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু তারা কোনো এয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেনি বিশেষ করে মেহেদি হাসান কামরুন নাহার স্বর্ণা তারা আসলে বাই রোড সড়ক পথে নেপাল থেকে বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছেন কারণ তাদের মধ্যে একটি বিমান ভীতি তৈরি হয়েছে তবে চিকিৎসকরা করা নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তারা বাই রোডে করে না যান কারণ এতে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে সুতরাং তারা আসলে কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন কিভাবে বাংলাদেশে পৌঁছবেন সেটি ঠিক করতে করতে অন্তত আগামীকাল পর্যন্ত সময় লেগেই যাবে আমরা বলতে পারি এখন পর্যন্ত একজনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে একজন সিঙ্গাপুর গেছেন বাকি আটজন এখানে অবস্থান করছেন ফাল্গুনি ফাল্গুনি বেশ কিছু তথ্য আপনার মাধ্যমে পাচ্ছি মরদেহের ময়না তদন্ত ডিএনএ টেস্টের সবশেষ অবস্থা কি কিছু জানতে পেরেছেন ডিএনএ টেস্টের কাজ কিন্তু গতকালকেই শুরু হয়েছে বলে ডিএনএ টেস্ট দুঃখিত ডিএনএ টেস্ট নয় ময়না তদন্তের কাজ কিন্তু গতকালকে শুরু হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইশ জন উনচল্লিশটি উনপঞ্চাশটি মরদেহ রাখা হয়েছে মর্গে সেই উনপঞ্চাশ জনের মধ্যে বাইশ জনের মরদেহ ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু নেপালি বাংলাদেশি এবং চীনের যে নাগরিক মারা গেছেন তারা সব মিলিয়েই সবার মরদেহই কিন্তু একসাথে আছে সুতরাং বাংলাদেশি বাইশ জনের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষ হয়েছে কিনা সেটি কিন্তু এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না আজ কেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে এবং আজকে বিকেল পাঁচটার দিকে ফরেন্সিক বিভাগের যে চিকিৎসকরা রয়েছে নেপালে তারা সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলবেন জানা যাবে যা তাদের অগ্রগতি কাজের অগ্রগতি কতটুকু হলো আগামী কাল পর্যন্ত তারা সময় চেয়েছেন অর্থাৎ মোট তিন দিন সময় চেয়েছেন এই উনপঞ্চাশটি মরদেহের ময়না তদন্ত শেষ করবার জন্য এবং পরবর্তীতে আরও একদিন সময় হয়তো লেগে যাবে আইনি যে জটিলতাগুলো রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো ক্লিয়ার করতে অর্থাৎ আর বলতে পারি যে আরও প্রায় চার দিন সময় লাগবে স্বজনের মরদেহ ফিরে পাবার জন্য কিন্তু ময়না তদন্তগুলো শেষ হলে অন্তত যারা এখানে অপেক্ষা করছেন নিহতদের স্বজনের তারা হয়তো তাদের প্রিয় মানুষটিকে খুঁজে পেতে ফাল্গুনি ফাল্গুনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আপনার মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু তথ্য পেলাম আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই থাকব সবশেষ খবর নি
টানা দুই দিনে ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে বরিশাল বরগুনা পটুয়াখালী সহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শতরুটি রুটে বাস চলাচলেতে দুর্ভোগে পড়েছে যাত্রীরা বরগুনা ধর্মঘটের কারণে দূরপাল্লার পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে জেলার অভ্যন্তরীণ সবকটি রুটে বাস চলাচলেতে ভোগান্তিতে পড়েছে দূরপাল্লার যাত্রীরা বিকল্প পথে চলাচল করায় দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এই সমস্যার কারণে আমাদের এখন এই মোটরসাইকেলের দ্বিগুণ ভাড়া মানে তারা ঠেকাই লইতেছে বিভিন্ন রকমের মানে কারণ 100 টাকার ভাড়া প্রায় 300 টাকা এটা জানো তাড়াতাড়ি জানো একটা ব্যবস্থা নাই এর সমাধান যত তাড়াতাড়ি হবে ততই আমাদের জন্য ভালো পটুয়াখালীতে মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের ঢাকা ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার সহ অভ্যন্তরীণ রুটে বাস চলাচলেতে অনেকেই জরুরি প্রয়োজনে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে কোয়াকাটায় ঘুরতে আসা পর্যটকেরা এদিকে বরগুনায়ও চলছে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট সেখানকার ধর্মঘটের খবর জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ইমরান হোসেন ইমরান বরিশালের সংকট নিরসনে বৈঠক চলছে এতে কি ধরনের মীমাংসা আশা করছে বরগুনার নেতারা বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে বিভাগীয় কমিশনার তাদেরকে যে ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছেন আসলে এই প্রস্তাবে মূলত অবরোধ তারা তুলে নিতে পারবে না কারণ এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা দুদিন পরে আবার পরবর্তীতে পুনরায় তাদেরকে যখন বাসগুলো চলাচল করবে তখন তাদেরকে চাঁদা দিতে হবে আবার দুদিন পর পর মহাসড়কে ফ্রি হুইলার চলবে এই জন্য আসলে তারা তারা আমাকে যেটা জানিয়েছে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে যে তাদের যে প্রস্তাব এই প্রস্তাব রেখে তারা অবরোধ তুলবে না তো তারপরেও বৈঠকটি হয়তো বা আরো ঘন্টা খানিক চলবে আমাদের যেমনটা জানালো তো ঘন্টা খানিকের পরে যদি তারা যদি জানায় যে তাদের যে আচ্ছাস বা তারা যে আচ্ছাসটা বাস্তবায়ন করবে এইরকম যদি কোনো প্রতিশ্রুতি পায় এর ভিতরে প্রথম তাদের দাবি হচ্ছে তারা বাস চলাচলের পথে কোনো চাঁদা তারা দিতে পারবে না এবং মহাসড়কে কোনো ফ্রি হইলে থাকবে না এই দুইটা দাবি যদি তারা মেনে নেয় মেনে নেওয়ার পরে আসলে তারা তাদের অবরোধ তুলে নেবে এর আগে আসলে আমি আর বরগুনা থেকে বের হতে গেলে সাধারণত এই দুটো জেলা পার হয়ে তারপর যেতে হয় তো তারা কিন্তু ছোট ছোট যানবাহনে পরে কিন্তু তারা ভেঙে ভেঙে তারা যে ভাড়া দ্বিগুণ দিয়ে তারা যাবে এটাও কিন্তু তারা পাচ্ছে না যারা ঢাকায় যাবে চিকিৎসার জন্য যাবে আমি কিছু ইমরান ইমরান আপনাকে ধন্যবাদ আপনি থাকুন আমরা আবারও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব বরগুনা থেকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের সবশেষ খবর নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ইমরান হোসেন বৃহত্তর বরিশালে সতেরোটি রুটে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট নিয়ে সমঝোতার জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার জন্য বৈঠক চলছে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে বৃহস্পতিবার এগারোটায় বিভাগীয় কমিশনার শহীদুজ্জামানের নেতৃত্বে এই বৈঠক শুরু হয় বরিশাল জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের ডাকে ধর্মঘট শুরু করে শ্রমিকরা তারা জানান তিন মাস ধরে বরিশাল ও ঝালকাটি বাস মালিক সমিতির দ্বন্দ্বের কারণে ছটি রুটে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে অনির্দিষ্টকালের এই ধর্মঘটে ভোগান্তিতে পড়েছেন বরগুনা বরিশাল পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি জেলার বাসিন্দারা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে থাইল্যান্ডের সহযোগিতা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রয়োচা ওচার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে এই সহযোগিতা চান তিনি থাইল্যান্ড প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎতে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার সহ সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয় গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার একটি পুকুর থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীপুর উপজেলার ফাংনাহাটি দাখিল মাদ্রাসার পুকুর থেকে একই এলাকার উজ্জ্বলের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিহতের পরিবার জানায় বারো মার্চ দুপুরে গোসলের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি উজ্জ্বল সকালে ওই পুকুরে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশ খবর দেয় পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ 
চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা এলাকার মাথা ভাঙা নদী থেকে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার আহসান হাবিব জানান বৃহস্পতিবার সকালে মাথা ভাঙা নদী থেকে নিহত তারিখের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় নিহতের পরিবার জানায় বুধবার রাতে এলাকার চায়ের দোকানে খেলা দেখে বাড়ি ফিরছিল তারিক বাড়ির কাছাকাছি এলে তাকে ডেকে নিয়ে যায় গ্রামের দেলোয়ার সহ কয়েকজন এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তারিকের পরিবারের অভিযোগ কিছুদিন আগে তারিক আর দেলোয়ারের বাচ্চাদের ঝগড়ার কারণে দুই পরিবার মামলায় জড়ায় এরই জেরে তারিককে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় একটি জুট মিলে আগুন লেগেছে পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সেলিম মিয়া জানান বুধবার রাত সাড়ে আটটায় কারারচর এলাকার মদিনা জুট মিলের একটি গুদামে আগুন লাগে খবর পেয়ে নরসিংদী ও শিবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে রাজধানীর পরিবাগ থেকে রেজাউ রহমান নামের এক ব্যবসায়ীকে জোরপূর্বক র্যাব তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন তার স্বজনেরা সুনির্দিষ্ট অপরাধের কারণে তাকে আটক করা হয়েছে বলে টেলিফোনে দাবি করেছে র্যাব সিসি ফুটেজ ফুটেজে দেখা যায় বুধবার রাত দশটার দিকে একদল সাদা পোশাকে র্যাব সদস্যরা ব্যবসায়ী রেজাউর রহমানকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায় সময় ব্যবসায়ীর স্ত্রী প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করা হয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ব্যবসায়ীর স্ত্রী বলছেন তার স্বামী কখনোই কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না কেউ শত্রুতা করেও এমনটা করতে পারে বলে জানান তিনি তখন আন্টি যে হচ্ছে তাদের ভিতরে একজনকে হচ্ছে আপনার বলছে যে আপনি তার হাত ধরছে হাত ধরে বলছে যে আপনি তাকে তুলে নিয়েছেন কারণটা তো বলবেন তখন সে ফেরত এসে বলতেছে ফেরত মানে ঘুরে তার মুখে একটা সবার সামনেই একটা বিশাল জোরে বাপাসও একটা চর মারে আর কি আমি বারবার বলতেছি ওর অপরাধটা কি কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনার চেনেন আমার সাথে যাতা ব্যবহার করতেছে গালাগালি করতেছে একটা সময় আমি গাড়ির পিছে পিছে দৌড়ায় গেছি আমি দৌড়ায় যখন যাই তখন একজনকে আমি জাস্ট মানে আমার হাজবেন্ডকে বলতেছে আমাকে নিয়ে যার আমি উঠতে চাই তখন উনি পালটা ফিরে আমার গায়ে হাত তুলছে আমাকে চর মারছে এবং বলতেছে আমাকে চিনিস আমি ডিবি পুলিশ যুক্তরাজ্য থেকে তেইশ জন রুশ কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘোষণাকে অন্যায় পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে রাশিয়া এজন্য দুই দেশের কূটনীতিক সম্পর্কের যে ক্ষতি হল তার দায় লন্ডনকেই বহন করতে হবে বলেও বিবৃতিতে বলেছে মস্কো এদিকে দুই দেশের এই টানা পরিণে যুক্তরাজ্যের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বেঁধে দেওয়া চব্বিশ ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে সের্গে স্ক্রিপাল ও তার মেয়ে ইউলিয়ার ওপর বিষাক্ত নার্ভ গ্যাস হামলার বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে ব্যাখ্যা না পাওয়ায় তেইশ জন কূটনীতিককে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার সাথে যুক্তরাজ্যের সম্পর্কটা আর আগের মতো থাকতে পারে না যুক্তরাজ্য রাশিয়ার সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী তেইশ রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হলো যারা রাশিয়ার অঘোষিত গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে যুক্তরাজ্যে কাজ করে যাচ্ছে কূটনীতিক বহিষ্কারের বাইরেও চলতি বছরের ফুটবল বিশ্বকাপে রাশিয়ার সরকারি প্রতিনিধি পাঠানো থেকেও বিরত থাকবে যুক্তরাজ্য এছাড়া রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাভরোভকে যুক্তরাজ্য সফরের যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেটিও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘোষণাকে রাশিয়া অন্যায় পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছে এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে রাশিয়া যুক্তরাজ্য সম্পর্কের যে ক্ষতি করা হলো তার জন্য লন্ডনকে দায় বহন করতে হবে বলে জানিয়েছে মস্কো এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সেখানেও রাশিয়াকে দোষারোপ করেছে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রাশিয়াকে হামলার জন্য দায় করে যুক্তরাজ্যের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে ভিত্তিহীন দাবি করেছে জাতিসংঘের রুশ রাষ্ট্রদূত
চতুর্থ বারের মতো জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ নিলেন অ্যাঙ্গেলা মেরকেল এর আগে বুধবার পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন মেরকেল গোপন ভোটে জার্মান পার্লামেন্ট বান্ডেস্টাগের সাতশো ন সদস্যের মধ্যে তিনশো চৌষট্টি জন ভোট দেন মেরকেলের পক্ষে এই সংখ্যা প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ শতাংশ ভোটের চেয়ে মাত্র ন বেশি মেরকেলে নিজের দলের পঁয়ত্রিশ আইন প্রণেতা অবশ্য তাকে ভোটদানে বিরত ছিল পরে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ওয়াল্টারের কাছ থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন তিনি চব্বিশ সেপ্টেম্বরে নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি মেরকেলের দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটস গত মাসে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস দলের সঙ্গে জোট বাঁধে মেরকেলের দল বুধবার পাঞ্জাব প্রদেশের রাউ উইন শহরে পুলিশের একটি নিরাপত্তা ঘাটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় এ সময় হামলাকারীরা মোটর সাইকেলে ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হায়দার আশরাফ এর মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী তেহরিকি তালেবান এ হামলা নিন্দা জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ লাহোরে প্রায়ই এমন হামলা হয়ে থাকে এর আগে দু সালে ইসলামাবাদে এক আত্মঘাতে হামলায় নিহত হয়েছিলেন সত্তর জনেরও বেশি বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড জাতিসংঘের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য বুধবার প্রকাশিত এই তালিকায় সবচেয়ে অসুখী দেশ হিসেবে সবার শেষে স্থান পেয়েছে আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডি অর্থবিত্তে বাড়লেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আরও নিচে নেমে আঠারোতম স্থানে রয়েছে একশো ছাপ্পান্নটি দেশের এই তালিকায় গতবারের চেয়ে পাঁচ ধাপ পিছিয়ে একশো পনেরোতম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ আগামী ২০ মার্চ বিশ্ব সুখী দিবসকে সামনে রেখে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে জাতিসংঘ মাথাপিছু আয় সামাজিক নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও গড় আয়ু সামাজিক স্বাধীনতা এবং দুর্নীতির মাত্রার মতো কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতি বছর এই তালিকা করে আসছে এসডিএসএন খেলার খবর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আবারও মেসি ম্যাজিক নু ক্যাম্পে জোড়া গোল করে এল এম টেন বার্সাকে ম্যাচ জিতিয়েছেন তিন শূন্য ব্যবধানে বিদায় করে দিয়েছেন চেলসিকে দুই লেগ মিলিয়ে ফলটা চার এক অন্যদিকে প্রথম লেগের মতোই বেসিক টাস্কে পাতা দেয়নি বার্ন ম্যাচ জিতেছে তিন একে নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল নাবিল কাইসারের ম্যাচ রিপোর্ট